Et salut à toutes, salut à tous les amis, c'est Rouro945, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour la dernière vidéo sur... Et oui, ça c'est sûr et certain, c'est la dernière vidéo, de toute façon vous l'aurez compris, de toute façon dans la, dans la dernière vidéo, euh, ça fait beaucoup de vidéos hein, dans la même phrase. Euh, voilà, on est arrivé au boss final et euh, je ne me l'explique pas, deux fois on a tenté de, de se le faire et deux fois le jeu nous a troll. Voilà, il n'y a pas, pas d'autre explication, le jeu nous a troll, j'ai revu les images, j'ai fait intervenir la VAR. Hein, euh... Voilà, c'est le jeu nous a troll les amis. La première fois, Brad qui met euh, 3 heures pour nous balancer le, le, le lance-missile. Enfin, le lance-roquette, pardon, bref. Et, euh, et l'autre fois, bah, c'est. Euh, voilà, on arrive quand même à récupérer un peu in extremis euh, le, le lance-roquette. Le, à le viser. Et ça, bah, c'est le défaut en fait, c'est que vous, vous allez récupérer l'arme. Donc vous avez 4 munitions, donc il y a quand même de quoi faire hein, pour pas vous louper. Et pour preuve, hein, bah, nous on s'est loupé, euh, <rire> on s'est loupé deux trois fois, hein, parce que j'en euh, ouais, ai tiré deux trois dans mon... même une d'abord, d'ailleurs à bout portant, et il a, il a rien voulu entendre. Hein. Oh, en fait. Vous savez que ça. Comment dirais-je Vous savez que vous avez réussi parce qu'il y a une scène qui se fait automatiquement. Euh, quand vous arrivez à bien le. à bien tirer. Et euh, bah. ça s'est pas produit. Donc, euh, bon. Ça peut être chiant. Et puis vraiment, Brad qui met vraiment trop de temps pour euh, nous l'envoyer. Hein. On tombe sous la, sous la minute. Il nous, reste, euh, il nous restait quoi, je crois, 30 secondes, 20 secondes Pour, euh, pour récupérer, s'équiper. En plus, vous avez vu qu'il ouais, faut à chaque fois passer par le... Let's go. Par, le comment dirais par le menu, etc. Donc euh, ça fait perdre du temps. Et en plus, quand vous êtes dans le menu, euh, ça ne frise pas le compte à rebours. Hein. Le compte à rebours continue de s'écouler. Donc il euh, faut vraiment être euh, rapide. Il, euh, il allait réussir à nous, à nous toucher. Bon, même si là euh, il nous touche, c'est pas bien grave. Tout va bien, cette vidéo ne durera pas trop longtemps. J'espère qu'on va pas galérer, qu'on va réussir ça du premier coup comme ça. Comme ça, c'est plié, etc. Parce que dans la dernière vidéo, hein, bon, outre euh, le fait de. On avait eu une mort aussi également dans la dernière vidéo. C'est aussi pour ça hein, que la vidéo avait duré un peu longtemps. Oh, 
rappelez-vous, hein. Toujours garder un emplacement euh, de disponible dans l'inventaire parce que bah, il y a la batterie. Il y a également euh, la fusée de détresse. vraiment obligé d'aller mettre sur le H mais sait-on jamais si ça peut nous faire gagner quelques secondes les amis, croisons les doigts. Gardez-vous euh, voilà, le droit de vous faire toucher deux fois. Et voilà On a réussi du premier coup. Très bien. Très très bien. Et vous avez vu, hein, à 15 secondes, 20 secondes, après c'est... C'est chaud. Hein. Allez, je vous laisse avec la cinématique de fin et on se retrouve juste après. Pour le libre.
Et voilà, le, on a eu la vraie fin, les amis, la bonne fin, enfin la vraie fin, la bonne fin, en tout cas, euh, de Jill avec Barry et Chris qui s'échappent avec nous. Alors, petit aparté, j'ai bien aimé cette musique, cette petite musique, euh, euh, voilà, avec les différentes scènes du jeu, euh, les grands moments, on va dire, euh, de l'aventure. Alors, ce jeu, je pense que euh, si vous connaissez pas au moins ce jeu, au moins la licence Resident Evil, je parle, voilà, que vous savez que c'est un jeu sur Dragon Ball Aurore, où il y a des zombies, etc. Euh, tout le monde connaît au moins forcément. J'espère que vous ne connaissez pas la licence euh, par rapport au film. <rire> Quoique euh, j'ai hâte de voir hein, ce que euh, le reboot euh, de la franchise euh, au cinéma va, va donner. Mais également euh, la série hein, qui est prévue euh, sur Netflix, qui va d'ailleurs pas tarder à débarquer, euh, je crois, de souvenir. Euh, mais voilà, parlons du jeu en lui-même. Donc comme je vous l'ai dit, euh, il a été inspiré euh, par euh, Halloween the Dark, par un autre jeu également. Euh... Get Home, je crois. Je crois, je crois que c'est ça le nom du, du jeu. Euh... Donc il y a eu des inspirations. Le jeu est... a été quand même inspiré également euh, par le film euh, La nuit des morts vivants euh, de Georges Romero. D'ailleurs, hein, Georges Romero qui euh, devait produire un film Resident Civil. Euh, je crois le, le tout premier devait être dirigé par Jean Romero. Mais, euh, mais voilà, à la suite de divergences, etc., il a dû quitter le projet. Enfin, il a quitté le projet de lui-même. Et c'est euh, bah, dommage, hein, parce que bah, je pense qu'on aurait eu quelque chose de plus fidèle et euh, de mieux foutu que les jeux. Enfin, euh, que les jeux. Que les films qu'on a eu. Alors, le temps écoulé, 7h41. 16 sauvegardes. Bon, on passera hein, sur les <rire> sur les fautes d'orthographe, hein, il y en a eu quelques-unes au cours de l'aventure. Euh, celle sauvegarde, bon, on a été quand même prudent. 7h40, on a pris notre temps. Euh, le jeu est faisable en moins d'une heure, hein, en 50... Euh, je crois le plus le record, je crois que ça doit être dans les 50, 52 minutes. Donc il, il est possible hein, de faire euh, beaucoup mieux. Euh, restons un petit peu sur cet écran hein, pour ce débrief. Alors le jeu est un classique. Euh, en 2021, bon, <rire> le jeu a sacrément vieilli. Même si pour moi, je trouve qu'il garde quand même euh, son un charme qui lui est propre. Parce que, ben voilà, l'ayant connu à sa sortie, l'ambiance, les musiques, euh, voilà, même si le scénario, bon, voilà, ça casse pas euh, trois pattes à un canard, comme on dit, mais. Euh, mais voilà, c'est une aventure qui se laisse. Euh, qui se, qui se laisse vivre. Euh, on a envie toujours de voir un petit peu plus euh, qu'est-ce qui nous attend. Euh... Il y a eu des déclinaisons évidemment. Hein. Une série euh... très lucratif. Alors, on a gagné la clé spéciale. Trouver Pandry. Donc cette pièce-là, donc en plus, en fond, vous voyez hein, quelle porte ouvre. De toute façon, je vous l'avais dit dans... dans les premières vidéos qu'il y avait une porte... Euh, qu'on ne pouvait pas ouvrir, et eh bien en finissant le jeu au moins une fois, et eh bien nous obtenons cette clé qui va nous permettre de changer de garde-robe. Bon, pourquoi pas euh, Si on finit le jeu sous les 3 heures, euh, je crois qu'on gagne, euh, je crois qu'on gagne le lance-roquette avec les munitions illimitées. Alors c'est sympa à avoir. Le problème c'est que c'est une arme euh, lourde. Et euh, pas très maniable déjà que en temps normal le personnage est maniable quand il veut euh, même si vraiment hein, je dis ça mais vraiment le une fois que vous avez l'habitude du gameplay vraiment ça va tout seul mais pour euh, ceux qui euh, qui n'essaieront pas de s'y intéresser un minimum ou de faire un effort bah oui euh, le gameplay risque de vous rebuter un petit peu mais euh, mais voilà faut... Outre le gameplay, il voilà, y a l'histoire du jeu, il y, euh, y a vraiment euh, le côté euh, oppression, parce que finalement on est dans un huis clos, hein, parce qu'on est euh, à la fois après dans le manoir, même si après il y a le poste des gardes, les labos, les égouts, etc. On est dans un endroit confiné. Euh, quand vous n'avez pas beaucoup de munitions avec euh, les, euh, les zombies, même si les zombies 
finalement, ce n'est pas les ennemis les plus, euh, les plus dangereux, mais vraiment, les Hunters, euh, les, hum, les, les Chimères, hein, donc les, les sortes de mouches. Euh, parce qu'en fait, les Chimères, c'est un croisement entre une mouche et le virus T, justement. Et, euh, et voilà, donc tout ça pour dire que vraiment, c'est un jeu vraiment à, à faire. C'est vraiment, vous êtes fan des Survival Horror, mais vraiment des vrais Survival Horror que euh, le gameplay, on va dire vraiment à l'ancienne, ne, euh, ne vous fait pas fuir, que les, que les systèmes aussi de caméra fixe ne vous gênent pas, mais le système de, camé de, de, de caméra fixe, bah c'est euh, ce qui fait aussi le charme du jeu, c'est parce qu'on ne sait jamais, dès qu'on va avoir une transition des rangs, ou une transition euh, dès qu'on va entrer dans une pièce, bah, qu'est-ce qu'on va découvrir Est-ce qu'on va découvrir une pièce remplie euh, d'objets intéressants, de munitions, etc. Est-ce que ça va être un boss Est-ce que ça va être un ennemi euh, Voilà. Donc, euh, donc vraiment, voilà. Moi, ça m'a fait vraiment plaisir de retourner dessus, euh, de vous le présenter, voilà, d'avoir ce, ce let's play euh, sur ma chaîne. Euh, si ça vous intéresse, alors, est-ce que le scénario de Chris, vous voudriez euh, que je le tente, même si voilà, euh, je ne l'ai jamais réellement fait. Euh, voilà, j'ai déjà vu des let's play, etc. évidemment, mais euh, je ne l'ai pas. Enfin, euh, je ne l'ai jamais fini de moi-même. Donc, est-ce que ça vous intéresserait de, que je le fasse Donc euh, exprimez-vous hein, dans, dans l'espace co commentaire. Et puis bah euh, suivant, si j'ai des retours ou non, bah on verra. Hein. Alors je le ferai peut-être pas tout de suite hein, si jamais euh, je me lançais, euh, mais, euh, mais ouais. Et puis en plus, voilà, pourquoi pas vous présenter Resident Evil 2 à l'ancienne, euh, Resident Evil 3 à l'ancienne également, même s'il y a euh, les remakes euh, de ces opus présents sur la chaîne. Voir ce que donnaient les jeux originaux euh, sont, euh, peut, peut être quand même intéressant. Voilà, donc euh, j'espère que vous aurez apprécié ce let's play. Euh, N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, etc. etc. Vous connaissez la chanson. Et on se donne rendez-vous bientôt pour un prochain Let's Play. Je ne sais pas encore sur quoi il va porter, mais on verra bien. Euh, N'oubliez pas également bah, les lives. Hein, le lundi soir, généralement, euh, à partir de 20h30, 21h, sur différents jeux. Même si en ce moment, niveau euh, contenu, je sais pas trop quoi vous proposer, mais bon, on trouvera bien. Puis bon, euh, voilà, on n'est jamais à l'abri qu'il y ait des petites sorties euh, ou des petits jeux euh, assez sympathiques à, à tester. Donc voilà, allez, j'arrête de blablater. À très très bientôt les amis. Portez-vous bien. Ciao, ciao.